ஸோ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே மை வாம் வெல்கம் ஸோ எல்லாருக்குமே கிரீட்டிங்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் பிரேக் நம்ம வந்து வி ஆர் மீட்டிங் இன் அ நியூ சீரீஸ் அதாவது பிரிலிம் சீரீஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இந்தியன் எக்கானமியோடைய மெயின்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒன்று ஒன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு ரெண்டு டாபிக் இருக்கு இன்க்ளூசிவ் growth இருக்கு அகைன் வி ஆர் ஹேவிங் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ஃபார்ம் சப்சிடிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து இன்னும் இருக்கு ஸோ ஷுர்லி ஐ வில் மேக் வீடியோஸ் ஃபார் தஸ் டாபிக்ஸ் இன் மார்ச் மார்ச் மாசத்துக்கு மார்ச் மாசம்ல ஷுர்லி வில் மேக் தி வீடியோஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஜிஎஸ் த்ரீ உடைய மெயின்ஸோட எக்கனாமி சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஷுர்லி ஆர் கம்ப்ளீட் ஸோ அந்த ஜிஎஸ் த்ரீ மெயின்ஸ் எக்கனாமி சீரீஸை முடிக்கிறோம் அந்த டைம்ல நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தி ப்ரிலிம் சீரீஸ் ஸோ நிறைய பேர் நான் மெயின் சீரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆஸ் மீ டு ஸ்டார்ட் தி ப்ரிலிம் சீரீஸ் ஃபார் இந்தியன் எக்கானமி இந்தியன் எக்கானமியோடைய பேசிக் கான்செப்ட் நிறைய நடி நடத்துங்க சார் ஏன்னா வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நடத்திட்டீங்க பட் ப்ரிலிம்ஸ் நடத்தினா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் லைக் இன்ஃப்ளேஷன் ஜிடிபி காஸ்ட் புஷ் டிமாண்ட் புல் சிபிஐ டபிள்யூபிஐ மானிட்ரி பாலிசி இதெல்லாமே வந்து நடத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சீரீஸ் ஸோ நவ் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டரில் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் தி ப்ரிலிம்ஸ் சீரீஸ் நவ் இந்த ப்ரிலிம் சீரீஸ் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது மே மந்த் வரைக்கும் இட் மைட் பி கோயிங் ஸோ அதில் வந்து வில் பி கவரிங் ஆல் தி ப்ரிலிம்ஸ் டாபிக்ஸ் ஸோ அதில் வந்து லைக் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கானமி பாலிட்டி என்வாரன்மெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹேண்டில் தி எக்கானமி சைடு ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் உடைய டாபிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இந்த சீரீஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வில் பி டிஸ்கஸிங் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் பேசிக் டாபிக்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல் இன் தி ப்ரிலிம்ஸ் ஸோ மெயின் சீரீஸ்க்கு எப்படி ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி சப்போர்ட் ப்ரிலிம் சீரீஸ்க்கும் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் மெயின் சீரீஸ் போன மாதிரியே ப்ரிலிம் சீரீஸும் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போவோம் ஸோ வித் ஆல் திஸ் திங்ஸ் லெட்டர் ஸ்டார்ட் தி session so iniki nama session la what we are going to see is about the introduction now so approach to indian economy so indian economy la iniki nama topic la adha discuss panna poradilla how to approach indian economy indian economy as a subject how you have to approach for films adha dhaan paaka porom mains ku eppadi approach pannano already vandha adha pathi detailed ah vandha we have already discussed in the main series so iniki vandha nama prelims point of view la eppadi economy ah nama approach pannom abingiradha paapom ena every year vandha 15 to 20 questions பேசிக் அதாவது வர்ஸ்ட் கேஸில் டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ டுவெல்ல இருந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் வர பொட்டன்ஷியல் இருக்க ஏரியா ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட நம்மளுடைய டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ல தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து எக்கனாமியில இருந்து வரப்போகுது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி குரூஷியல் ஃபார் அவர் கிளியரிங் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து மேக்ஸிமைஸா நம்ம வந்து ரீட் பண்ணலாம் ஹவு வி கேன் கெட் தி கரெக்ட் ஃபார் ஆல் தி ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் ஆல் தி ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனாலும் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது கரெக்ஷன் கரெக்டாக வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் எப்படி எக்கனாமி அப்ரோச் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எல்லாரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் தி அப்ரோச் டு இந்தியன் எக்கானமி So, in the Indian economy strategy and approach session, we are going to see about the economics of the basics. But before going into this, are we having this word called economics in the UPSC preparation? Economics is a word. Or is it economic? Or is it economic development? So, what do we need to do in the syllabus? We need to talk about politics, history, geography, economics. இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் எக்கனாமிக்ஸை படிக்கிறோம் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ வெரி லார்ஜ் அம்ப்ரெல்லா சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் அம்ப்ரெல்லா சப்ஜெக்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் அண்டர் இட் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரீம் எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரீம் அந்த ஸ்ட்ரீம்குள்ள நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஸ்ட்ரீம்குள்ள வி ஆர் ஹேவிங் ஒரு
developmental path and how you can take into the welfare path how you can take into the developmental path how you can take into the welfare path idha patti pesra and the stream of economics da vandu developmental economics okay so how you can take a nation like india so india is a developing nation in the developing nation how we can take into the developmental path and how we can provide welfare to all its citizens so providing welfare na enna improving standard of living of citizens மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தணும் பாவர்ட்டி அலிவியேஷன் பண்ணணும் ஏழ்மையும் பசியும் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர் சுட் பி எலிமினேட்டட் அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து வி ஹவ் டு ப்ரொவைட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் விலவாசி கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் இல்லாம பாத்துக்கணும் ஓகே மக்களுக்கு தேவையான ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பட்ஜெட் போடணும் அதே மாதிரி நாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் முன்னேற்றத்துக்காகவும் குரோத்துக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் தேவைப்படுற எக்கனாமிக்ஸ் தான் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் தான் நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கே தவிர அதை என்டையர் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த பர்செப்ஷனை உடைக்கணும் பொதுவாக வந்து எல்லாருக்குமே ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ்னா டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு வராது இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சப்ஜெக்ட் படித்தா வந்து நமக்கு வந்து கோப்அப் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் வராது அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணி முடிச்சுப்பாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆகிடும் கடைசி வரைக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் வரும் சின்ன வயசில் நம்ம மேக்ஸ்க்கு தான் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணோம் மேக்ஸ்னாலே கஷ்டம் மேக்ஸ்னாலே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டே நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு மேக்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வராமல் போயிடும் ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அந்த மாதிரி ப்ரீ கன்சியூவ் நோஷன் வச்சிருக்கூடாது யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எனி சப்ஜெக்ட் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கானமி என்வரன்மெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எந்த சப்ஜெக்ட்லையுமே வந்து உங்களுக்கு ஹேட்ரட் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்டே கிடையாது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து மேபி உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் பட் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் ஆஃப் தி வே மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஏரியா தான் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இதில் என்னங்க படிக்க போகிறோம் நம்ம நாட்டை எப்படி டெவலப்மெண்டல் பார்த்து நோக்கி கொண்டு போக போகிறோம் அதை படிக்க போகிறோம் நம்ம நாளைக்கு சிவில் சர்வெண்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டெவலப்மெண்டல் மிஷின் நம்ம நாட்டுடைய மக்களுக்கு வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த டெவலப்மெண்டல் மிஷினில் ஒரு பார்ட்டாக தான் வந்து பியூரோக்ரஸிக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படி உள்ள ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கான பொருளாதாரத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சிலபஸ் நமக்கு வச்சிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ஒரு ஒரு சிவில் சர்வீட்டும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா ஸோ அதனால தான் யூபிஎஸ்சி வந்து நம்ம சிலபஸ் டிசைன் பண்ணும் போதே நம்மளை வந்து பாதி சிவில் சர்வெண்ட் ஆக்கிடுறாங்க அந்த மாதிரி தான் சிலபஸ் டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படி டிசைன் பண்ண சிலபஸ் தான் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சிலபஸ் ஓகே ஸோ இது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதே தப்பு நம்ம எதர் என்ன சொல்லலாம் எக்கனாமின்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சொல்லலாம் ஸோ வாட் இஸ் எக்கனாமி எக்கனாமினா என்னதுன்னா இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் நேஷன்ல வந்து அப்ளை பண்ணி படிக்கிறது தான் எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் எக்கானமி வேர்ல்டு எக்கானமி ஸ்ரீலங்கன் எக்கானமி பாகிஸ்தான் எக்கானமி இந்த மாதிரி வந்து எக்கானமிங்கிறது வந்து ஒரு நவுனை குறிக்கும் எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டை குறிக்குது எக்கானமிங்கிறது ஒரு நவுனை குறிக்குது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த ஸ்டடிங் ஆஃப் தி கான்செப்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் அ நேஷன் லைக் இந்தியா இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் நம்ம வந்து அந்த எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி படிக்கிறது தான் எக்கானமி ஸோ நம்ம இப்போ என்ன படிக்க போகிறோம் இந்தியன் எக்கானமி இப்போ நீங்கள் ரமேஷ் சிங் புக்கோடைய டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்னா இருக்குது இந்தியன் எக்கானமி தான் இருக்கும் ஸோ இந்தியன் எக்கானமினா என்னன்னா இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை படிக்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி வளர்ச்சி இந்த பாதையை நோக்கி எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிற அந்த டைமென்ஷன் தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ எய்தர் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டை இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியோட டைட்டில் என்ன எடுத்து பாருங்க லெவன்த் என்சிஆர்டியோட டைட்டிலே இது தான் இந்தியன் எக்கானமிக் டெவலப்மெண
சிம்பிளாக சூப்பராக வந்து படிச்சிடலாம் ஸோ நோ நீட் டு வரி அட் ஆல் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது எக்கனாமிக்ஸ் கிடையாது எக்கனாமி ஆர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இதை தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டை எப்படி நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி கொண்டு போக போகிறோம் அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க போய் படிக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பித்தாலும் நீங்கள் முதல் பண்ண வேண்டிய வேலை ப்ரிலிம்ஸை மனப்பாடம் சிலபஸை மனப்பாடம் பண்ணுறதுங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் நான் எந்த சப்ஜெக்ட் வேணால் சொல்கிறேன் ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பரேஷன்னாலோ இல்லை யூபிஎஸ்சி எந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சிங்கனாலும் நீங்கள் முதல்ல பண்ண வேண்டியது வேலை என்னதுன்னா சிலபஸை மனப்பாடம் பண்ணுறது எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் முதல்ல சிலபஸை மனப்பாடம் பண்ணணும் ஜஸ்ட் படிக்கிறது இல்லை மனப்பாடமே பண்ணிக்கணும் வார்த்தை டு வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிலபஸில் அதுதான் முதல் ஸ்டெப்பு நம்ம எது படித்தாலும் ஸோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸ் எது படித்தாலும் சிலபஸை வார்த்தை டு வார்த்தை டிஎன்பிசி படிக்கிறீங்களா குரூப் ஒன் படிக்கிறீங்களா சிலபஸை வார்த்தை டு வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன வார்த்தை சிலபஸில் இருக்குங்கிறத கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தமோ அந்த வார்த்தைக்குள்ளே என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன படிக்கணும் அதில் கிளாரிட்டி இருந்தணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன படிக்க போகிறோங்கிற கிளாரிட்டி இருக்கணும் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அதாவது ஏ டு செட் என்ன படிக்க போகிறோம் அந்த கிளாரிட்டி ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம ஏ படிக்கிறப்ப ஏ பி படிக்கும்போது பி சி படிக்கும்போது சி அப்படி வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு போனால் வேலை கவாது முதல் ஸ்டெப்பே என்னதுன்னா ஏ டு செட் அப்படியே ஒரு பேர்ட் சேவ் வியூவில் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதை தான் படிக்க போகிறோம் அப்புறமா இதை வந்து நம்ம இப்படி 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 பிரித்து இப்படி 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 படிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் ஏ டு செட் என்ன இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு டாப்பிக்குள்ளே இப்போ இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட்னா இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குங்கிற தெளிவும் இருக்கணும் அதுதான் முதல் வேலை முதல் வேலை சிலபஸை படிக்கிறதும் சிலபஸை பை ஹார்ட் பண்ணுறதும் சிலபஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து முதல் வேலை யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் அதை முதல்ல பண்ணுங்கள் சிலபஸ் இது வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணாதாங்க ப்ரிலிம் சிலபஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி மெயின் சிலபஸ் ப்ரிலிம் சிலபஸ் வந்து ஆறே ஆறு லைனு தான் இந்த ஆறு லைனை ஏழு லைனை மனப்பாடம் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை மெயின்ஸ் சிலபஸை மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் லைன் பை லைன் வேர்டு பை வேர்டு மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் இதுதான் முதல் வேலை ஸோ அந்த மனப்பாடம் வேலையை இப்போ ஆரம்பிச்சிருங்க மனப்பாடம் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் சார்னா உட்காந்து நீங்கள் திருக்குறளையோ இல்லை கடவுள் வாழ்த்தையோ படித்த மாதிரி படிக்காதீங்க ஏர்லி மார்னிங் காலங்காத்தால நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே பல்லு தேய்ச்சிட்டு வந்து நீங்கள் செய்கிற முதல் வேலை என்னவா இருக்குமோ அது வந்து சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே போகும் ஸோ காலங்காத்தால எந்திரிச்சு பல்லு தேய்ச்சிட்டு வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்னவா இருக்கணும்னா சிலபஸ் எடுத்து படிக்கிறதா இருக்கணும் இது நான் சொல்லலை இறை அன்பு சார் சொன்னது இறை அன்பு சார் சொன்ன டிப்ஸ் தான் அது ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே பல்லு தேய்ச்சிட்டு வந்து செய்கிற முதல் வேலை டேரெக்டாக சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே போகும் அதே மாதிரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்கிற கடைசி வேலையும் டேரெக்டாக சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே போகும் ஸோ காலையில் எந்திரிக்கிறதுக்கு அப்புறமா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு டைமில் நீங்கள் எது பண்ணாலும் உங்கள் சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே போகும் அதை பண்ணுங்கள் சிலபஸ் வந்து அந்த டைமில் படிங்க டேரெக்டாக உள்ளே போயிடும் அடுத்து வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிக்கணும் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது வேலை நம்ம பண்ண வேண்டியது ரெண்டாவது வே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த பார்க்கணும் எதுக்காக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டே படிக்கல எக்கனாமிக்ஸே படிக்கல ஹிஸ்ட்ரியே படிக்கல ஜாகிரஃபியே படிக்காமல் வெறும் கொஸ்டின் மட்டும் பார்த்தா என்ன சார் கொஸ்டின் புரியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் புரியாது தான் கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்லை ஸோ எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை பட் கொஸ்டினில் என்னென்ன கேட்குறாங்க எப்படி எப்படி கேட்குறாங்க என்னென்ன டைமென்ஷனில் கேட்குறாங்க எப்படி லைக் அது வந்து எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்டில் கேட்குறாங்களா இல்லை ஒன் வேர்ட் ஃபார்மேட்டில் கேட்குறாங்களா த டேர்ம் டேஷ் இஸ் சீன் இன் நியூஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படி கேட்குறாங்களா இல்லை விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்களா இல்லை விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படி கேட்குறாங்களா ஸோ அப்படி கரெக்ட்லி மேட்சில் கேட்டால் எதை எதெல்லாம் கரெக்ட்லி மேட்சில் கேட்குறாங்க இல்லை எதை எதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் கேட்குறாங்க இந்த கோணம் இருக்கணும் இந்த புரிதல் இருக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டா எத்தனை கொஸ்டின் வருது அதில் எத்தனை கொஸ்டினில் என்னென்ன டைப்பில் கேட்குறாங்க என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கேட்குறாங்க சிம்பிளாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்கா இந்த கோணத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்
உலகம் வயசா முக்கியமான சம்பவம் எதாவது நடந்தா அதையும் படிக்கணும் ஸோ இந்தியா சம்பந்தப்பட்டவே இல்லை ஆனால் ஒரு உலகம் வயசா பேசப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா அதையும் படிக்கணும் இப்போ டோங்கால ஒரு வாழ்க்கைனை வெடிக்குதுன்னா அதை படிக்கணும் இந்தியாவில் வாழ்க்கைனை வெடிச்சா தான் படிக்கணும்னு இல்லை டோங்கால ஒரு வாழ்க்கைனை வெடிச்சு சைக்கிள் சுனாமி வருதுன்னா அதை பற்றி படிக்கணும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி வந்து ரஷ்யா உக்ரைனை வந்து ஆக்குபை பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிக்கணும்னா அதையும் படிக்கணும் அதுக்கு இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லைனாலும் படிக்கணும் ஏன்னா அது உலகம் வயசுல அது ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட்டா கருதப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ரெண்டு டைமென்ஷன் படிக்கணும் இதுல கரண்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல்ல நம்ம நாட்டுடைய இந்தியன் எக்கானமி சம்மந்தப்பட்டு ஏதாவது முக்கியமா நடந்தாலோ இல்ல வேர்ல்டு எக்கானமி சம்மந்தப்பட்டு ஏதாவது முக்கியமா நடந்தாலும் வேர்ல்டு எக்கானமி சம்மந்தப்பட்டு ஏதாவது முக்கியமா நடந்தாலும் படிக்கணும் இப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கிரிப்டோ கரன்சி வந்து வளருது அதே மாதிரி வந்து நமக்கு நான் பஞ்சிபிள் டோக்கன் வந்து வருது அப்படின்னா நான் பஞ்சிபிள் டோக்கன் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் டெவலப் ஆகல பட் ஸ்டில் நான் பஞ்சிபிள் டோக்கன் வேர்ல்டு எக்கானமியில முக்கியமா பேசப்படுற ஒரு டாபிக் ஸோ அதை வந்து எடுத்து படிக்கணும் எதுக்காக யூஎஸ் மார்க்கெட்ல வந்து க்ரூட் ஆயில் வேல்யூ நெகட்டிவ்ல போச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பாத்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் வேல்யூ வந்து யூஎஸ் எக்கானமியில நெகட்டிவ்ல போச்சு ஸோ வெஸ்டர்ன் டெக்ஸாஸ் இன்டர் இன்டர்மீடியட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு வெஸ்டர்ன் டெக்ஸாஸ் இன்டர்மீடியட்டுங்கிறது என்னதுன்னா க்ரூட் ஆயில் வாங்குற ஒரு ஆயில் எக்ஸ்சேஞ்சு க்ரூட் ஆயில் எக்ஸ்சேஞ்சு ஸோ அந்த வெஸ்ட் டெக்ஸாஸ்ல இருக்கிற ஒரு க்ரூட் ஆயில் மார்க்கெட்ல க்ரூட் ஆயில் ஒரு பேரல் வேலை நெகட்டிவ்ல போச்சு நெகட்டிவ்ல போச்சுன்னா அமெரிக்காவில க்ரூட் ஆயில் வேலை நெகட்டிவ்ல போறது வேர்ல்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்தியா டேரக்டா சம்மந்தம் இல்லைனாலும் அது படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே வருஷம் பிரிலிம்ஸ்ல ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிரிலிம்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்தது த டேர்ம் வெக்சன் டெக்ஸாஸ் இன்டர்மீடியட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன் அதை கேட்டாங்க ஏன்னா அந்த வருஷம் வந்து வெஸ்டர்ன் டெக்ஸாஸ் இன்டர்மீடியட் அப்படிங்கிற யூஎஸ் உடைய ஆயில் எக்ஸ்சேஞ்சில் க்ரூட் ஆயிலோட வில நெகட்டிவ்ல போச்சு பொருளோட வில ஏறும் பார்த்துருக்கோம் இறங்கும் பார்த்துருக்கோம் எப்படிங்க பொருளோட வில நெகட்டிவ் ஆகும்னா பொருள் விற்கிறவரே வந்து என்ன பண்றாருன்னா காசை கொடுத்து உங்கள்ட்ட வாங்கிக்க சொல்றது தான் பொருள் வந்து நெகட்டிவ்ல போறது பொருள் விற்கிறவரே உங்கள்ட்ட காசு கொடுத்து இந்தா பாதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு தரதான் நெகட்டிவ்ல போறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பொருள் வந்து நெகட்டிவ்ல போச்சு ஸோ அதை பத்தி வந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு யூபிஎஸ்சில ஸோ அதுதான் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நேஷனல் எக்கானமிலையோ இல்லை வேர்ல்டு எக்கானமிலையோ முக்கியமா ஏதாவது ஒரு டாபிக் நடந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பா படிச்சு ஆகணும் இதான் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி வீடியோல நான் சொல்ல தான் போறேன் ஸோ அதனால வெயிட் அண்ட் சி ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் தான் எக்கனாமிக் சிலபஸ் இதில் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்கும் சிலபஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பேருக்குன்னு ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பேசிட்டோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஸோ டெவலப்மெண்ட் தான் சிலபஸில் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் தான் இருக்குது சிலபஸில் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் விட எக்கனாமிக் டைமென்ஷன் அண்ட் சோஷியல் டைமென்ஷன் எப்படி எக்கனாமிக்கலாக இந்தியா முன்னேற்றணும் எப்படி சோஷியலாக இந்தியாவை முன்னேற்றணும் அண்ட் இது ரெண்டும் பண்ணுறப்போ அந்த க்ரோத் ரேட் வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும்னா ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கு கான்ஸ்டண்டாக அண்ட் ஸ்டேபிளாகவும் க்ரோத் ரேட் இருக்கணும் அட் தி சேம் டைம் எக்கானமியை ஹேம்பர் பண்ணக்கூடாது ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனை ஹேம்பர் பண்ணாமல் டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமிக் ஸ்பியர்ஸும் பார்க்கணும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஸ்பியர்ஸ்லையும் பார்க்கணும் அட் தி சேம் டைம் அதாவது சப்சிடி அந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ்லையும் வி ஹாவ் டு சி அண்ட் ஆர் ப்ரோக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் இந்த மாதிரி ஆங்கிள்லையும் பார்க்கணும் அட் தி சேம் டைம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆங்கிள்லையும் பார்க்கணும் எக்கானமியை என்வாரன்மெண்ட் ஹார்ம் என்வாரன்மெண்ட்டை ஹார்ம் பண்ணாமல் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அடுத்த டாபிக் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஜென்ரிக் டாப்பிங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணு வார்த்தையை வச்சு பிஹெச்டி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கை வந்து நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் என்ன படிக்கிறது ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்க்கு நீங்கள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தையிலே பிஹெச்டி பண்ணலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்மளுடைய ஸ்கோப் என்னங்கிறது அவன் பார்டரே போடல பார்டரே போடாமல் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ப்ரிலிம் சிலபஸில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் பார்டரை வரையணும் அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி பாவர்ட்டினா லைக் யூனோ இட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி பாவர்ட்டி அலிவியேஷன் அண்ட் பாவர்ட்டி
இந்த மாதிரி எல்லாரையுமே நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டு போகணும் வெறும் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சோஷியல் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ் சோஷியல் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து சிலபஸில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் எங்கே இருக்குன்னா இதுதான் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்து சோஷியல் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ் மக்களுடைய சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் ட ஜென்ரலாக வந்து சோஷியல் செக்டரில் போடுற ஸ்கீம்ஸ் விஷயங்கள் தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் அதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிச்ச இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பற்றி ஸோ இதுதான் சிலபஸ் பட் இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் பிஹெச்டி பண்ணலாம் பாவர்ட்டிங்கிறது ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுற டாபிக் அதுக்கு தான் எஸ்தர் டஃபலோக்கு வந்து நோபலே கொடுத்தாங்க நம்ம அபிஜித் பேனர்ஜிக்கும் எஸ்தர் டஃபலோக்கும் ஸோ ஒரு டாப்பிக்கில் அவ்வளோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எதை தான் படிக்கிறது பாவர்ட்டியே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு படிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் ஓப்பன் ஹேண்டடாக இருக்குன்னா நம்ம தான் அதை சுற்றி கட்டணம் வரையணும் ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ரா தி பவுண்ட்ரி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சிலபஸ்க்கு என்னென்னலாம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தான் பவுண்டரிக்குள்ளே கொண்டு வந்து டாபிக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி படிக்கிறோம் ஸோ எப்படி வந்து இந்த டாபிக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இப்படி ஒரு ஒரு ஓப்பன் ஹேண்டடாக கொடுத்த சிலபஸை நம்ம எப்படி வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் ஏ வியூக்குள்ள நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் எல்லாரும் பண்ணுற ஒரு மெயின் தப்பு என்னதுன்னா இந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வராமல் ஓப்பன் ஹேண்டடாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ஓப்பன் ஹேண்டடாக படிச்சுட்டே போகிறது சிலபஸ்லேயே இல்லைனாலும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக படிச்சுட்டு போகிறது ஸோ அதுதான் மிகப்பெரிய தப்பு ஸோ இதுக்கு தான் வந்து சிலபஸில் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைனா உடனடியாக நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து உடனடியாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் வந்த ப்ரிலிம்ஸில் வந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து அந்த அனாலிசிஸில் இருபத்தஞ்சி வருஷமும் எக்கனாமியில் என்ன கேட்குறாங்க எக்கனாமியில் கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறீங்க ஓகே ஸோ அப்படின்னு எடுத்து பார்க்குறப்போ எந்தெந்த ஏரியாவில் அந்த கொஸ்டினை வந்து ஏரியா வைஸாக செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் அப்படி அந்த கொஸ்டினை ஏரியா வைஸாக செக்ரிகேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து மாட்டுது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் இந்தந்த ஏரியாவில் தாங்க மாட்டுது அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குது ஸோ அந்தந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் படிக்க போகிறோம் சிலபஸில் ஓகே ஸோ இந்த சிலபஸ் கிளியராக டிஃபைன் பண்ணாதனால நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட ஏரியாஸ் தான் அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சிலபஸ்லேயே ஒரு பெக்யூரலான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது ஜாகிரஃபி அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது பாலிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்குது ஆனால் எக்கனாமிக்ஸுங்கிற வேர்டே இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் என்வாரன்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டே கிடையாது சிலபஸில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்குது மெயின் சிலபஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதை தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் லைட்டில் சொன்னேன் ஸோ இப்போது ப்ரிலிம்ஸோடைய சிலபஸை வந்து நம்ம இந்த வட்டத்துக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வந்தோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து ஒரு கொண்டு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்சிஆர்டி அதே மாதிரி வந்து நிறைய புக்ஸு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி இருந்த சீனியர்ஸ் வந்து போட்ட புக்ஸ் லைக் ரமேஷ் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து மிருனல் பட்டேல் மிருனல் பட்டேல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் இருக்காரு எக்கனாமிஸ்ட் இல்லை சாரி மிருனல் பட்டேலுங்கிறவர் குஜராத்ல இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு நடத்துறவர் தான் அவருடைய எக்கனாமிக்ஸோட பெடகாகி பார்த்து அப்புறம் நம்ம சென்னையிலே வந்து நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே மார்க்கெட்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் நான் டீச் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காமன் பேட்டர்ன் வருது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்ன வரப்போகுது இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பேசிக்ஸ் வரும் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேபிட்டலிஸ் எக்கானமி சோஷலிஸ்ட் எக்கானமி அப்புறம் டை செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெர்ஷரி செக்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்ப்போம் பேசிக் டேர்ம்ஸ் பார்ப்போம் அடுத்து நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் இன்கம்ல என்ன
ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஃப்ளேஷன் பாட்டில் நெக் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த மாதிரி வந்து பிலிப்ஸ் கர்வ் இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் இதுதான் அடுத்த டாபிக் அடுத்து வந்து மானிட்ரி பாலிசி இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் கிரெடிட் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஆர்பிஐ கிட்ட என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு லைக் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் பேங்க் ரேட்டு ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் வேரியபிள் போர்ட்போலியோ சீலிங் இந்த மாதிரி கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டாபிக் வந்து மானிட்ரி பாலிசிக்குள்ள படிக்க போறோம் உர்ஜித் பட்டேல் கமிட்டி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி ரெப்போ ரேட்டை வந்து ஏன் நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் ரெப்போ ரேட்டை யார் பிக்ஸ் பண்றா இந்த மாதிரி வந்து ஆர்பிஐ அண்ட் ஹவு தி ஆர் கண்ட்ரோலிங் தி கிரெடிட் ஃப்ளோ அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் பத்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பிசிக்கல் பாலிசி பிசிக்கல் பாலிசினா இட்ஸ் பட்ஜெட்டிங் மெயின்ஸ்லி இந்த டாபிக் டேரக்டா இருக்கு கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டிங் ஸோ வாட் இஸ் பட்ஜெட் வாட் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் ஹெட்ஸ் இந் தி பட்ஜெட் வாட் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் தி பட்ஜெட் ஆக்சுவலி பிசிக்கல் பாலிசி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து மெயின்ஸுக்கு இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பிசிக்கல் பாலிசிங்கிறது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயில்டா நம்ம ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் சேனல்லே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிற டைட்டில் கீழே டீட்டெயில்டா பேசியாச்சு ஸோ அதனால இதை நான் நடத்த போறதுல ஆல்ரெடி வீடியோ இருக்கு போய் நம்ம மெயின்ஸோட பிளேலிஸ்ட்ல நீங்க பாத்துக்கலாம் அப்போ நான் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நடத்திருக்கேன் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நடத்திருக்கேன் போய் பாருங்க மூணு வீடியோ இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வாட் இஸ் பட்ஜெட்டிங் வாட் இஸ் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் வாட் இஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பாத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பாத்துருப்போம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெஃபிசிட்ஸ் பிசிக்கல் டெஃபிசிட் மானிடைஸ் டெஃபிசிட் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் பிரைமரி டெஃபிசிட் இதெல்லாம் பாத்துருப்போம் மூணாவது வீடியோல பிசிக்கல் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்துருப்போம் எஃப்ஆர்பி மேக் என்கேசிங் கமிட்டி பிசிக்கல் கன்சாலிடேஷன் பத்தி பாத்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் டாக்ஸேஷன் வாட் இஸ் டேரக்ட் டாக்ஸ் வாட் இஸ் இன்டேரக்ட் டாக்ஸ் டேரக்ட் டாக்ஸில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது இன்டேரக்ட் டாக்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது வாட் இஸ் தி கேனான்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் தென் வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டி வாட் ஆர் ஆல் தி ரிஃபார்ம்ஸ் பி சஜஸ்டட் இன் டேரக்ட் டாக்ஸ் டேரக்ட் டாக்ஸ் கோடு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு அந்த இஷ்யூஸ் பற்றி எல்லாம் பார்ப்போம் ஜிஎஸ்டி பற்றி டீட்டெயில்டாகவே பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டி அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிங்கிறது டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பிஸ்னஸ் சைக்கிள்னா என்ன இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் இதில் வாட் இஸ் ரிசெஷன் வாட் இஸ் வாட் இஸ் டிப்ரெஷன் வாட் இஸ் ரெக்கவரி வாட் இஸ் பூம் அண்ட் வாட் இஸ் ரெசெஷன் ஸோ டிப்ரெஷன் ரெக்கவரி பூம் ரிசெஷன் இந்த சைக்கிள்குள்ள எக்கானமி எப்படி போயிட்டே இருக்கு இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் ரிசெஷன்ல இருந்தா என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் டிப்ரெஷன்ல என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் பூம்ல என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ரெக்கவரியில என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் ஸோ இந்தியாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் இந்தியாவுக்கும் வெளியே இருக்கிற வேர்ல்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த இன்டர்லிங்கேஜஸ் பற்றி எக்ஸ்டர்னல் செக்டரில் படிக்க போகிறோம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் கேன் பி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் பிஓபி அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அதில் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ஸோ ட்ரேட் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்டபிள்ஸ் இங்கே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து எஃப்டிஐ எஃப்பிஐ அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பார்விங்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டாபிக்ஸ்குள்ளே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டையும் பார்க்க போகிறோம் ஹவு இம்போ இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அப்புறம் ஃபாரின் கரன்சி வாட் இஸ் ஃபாரின் கரன்சி அண்ட் ஃபாரின் கரன்சி ரிசர்வ்னா என்ன ஃபாரின் கரன்சி அசட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது So, how is the exchange rate is determined, devaluation, revaluation, uh, dollar, rupee, exchange rate, there are problems in this dimension in the dimension of the external sector we are going to see. So, India and external world relations. Next one is banking. So, what we are going to see in banking? Banking is like basics of banking, types of banks and banks are a problem. That is banking. Next is capital market and money market. Capital market is stock market related, money market related. So, this is already made a video. நீங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஆதில் பேக் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணி யூடியூப்ல வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஆதில் பேக் அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கான வீடியோ வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால வந்து யூ கேன் சி தட் வீடியோ ஆல்ரெடி விச் இஸ் தேர் ஸோ இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி நான் பண்ணியாச்சு இந்த டாபிக்கும் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே
ஸோ பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் என்னதுன்னா டபிள்யூ டி வேர்ல்ட் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன் எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்ட் லெவலில் நிறைய இருக்கு அதில் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது ஒன்று வேர்ல்ட் பேங்க் இன்னொன்று ஐஎம்எஃப் இன்னொன்று டபிள்யூ டிஓ இது மூணு தான் அஃப்கோர்ஸ் நான் வேர்ல்ட் பேங்கை மென்ஷன் பண்ணல ஸோ வாட் இஸ் வேர்ல்ட் பேங்க் அதோட ரோல் என்ன அதே மாதிரி வாட் இஸ் ஐஎம்எஃப் அண்ட் அதோட ரோல் என்ன சி வேர்ல்ட் பேங்கோட ரோல் வந்து இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நமக்கு லோன்ஸ் கொடுக்குது ஃபிஸ்கல் பாலிசி டைமென்ஷனை பார்த்துக்குது ஐஎம்எஃப்போட ரோல் என்னதுன்னா இட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி மானிட்ரி பாலிசி டைமென்ஷன் அண்ட் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ யூஎஸ் டாலரும் ருபி எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து இது பார்த்துக்குது டபிள்யூடிஓ என்ன பார்க்குதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் சைடில் ட்ரேட் ரிலேட்டடான சப்போர்ட்டை வந்து பார்த்துக்குது ஸோ இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடு வந்து இட்ஸ் ரெகுலேட்டட் பை டபிள்யூடிஓ இன்டர்நேஷனல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆர் ரெகுலேட்டட் பை ஐஎம்எஃப் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லோன்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை வேர்ல்ட் பேங்க் டெவலப்மெண்டல் லோன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்கனாமிக் சிலபஸை வந்து ஸ்டாட்டிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸ்டாட்டிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டில் தான் இந்த பன்னெண்டு டாபிக் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு டாப்பிக்கும் தான் வந்து எக்கனாமிக் சிலபஸ் வந்து அவங்க இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டதை வச்சு நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் பார்ட் ஸோ வாட் இஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட்ஸ் இதில் இன்னும் இருக்குது இதில் என்ன நம்ம இன்னும் சேர்த்துக்கலாம்னா அக்ரிகல்ச்சர் சேர்த்துக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சேர்த்துக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயின் டாப்பிக்கில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அக்ரிகல்ச்சர் இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அக்ரிகல்ச்சரில் என்னதுன்னா ஃபார்ம் சப்சிடிஸுங்க எம்எஸ்பி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பட் மெயின்ஸில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு கிராப்பிங் பேட்டர்ன் அண்ட் அதெல்லாம் இன்னும் ஒரு சில பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிமைனிங் இருக்கு நம்ம அதுதான் அந்த ரிமைனிங் வீடியோ நம்ம மார்ச்க்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் பாட் இந்த ஸ்டாட்டிக் பாட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம படிக்கணும் இதுதான் வந்து மெயின் எய்ம் ஆஃப் தி ப்ரிலிம்ஸ் எக்கனாமிக் சைடில் இது எல்லாமே ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல படிக்கணும் இதோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டெய்லி பேசிஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் இந்த ஸ்டாட்டிக் பாட் ரிலேட்டடாக என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்தாலும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக்கும் படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் படிக்கணும் ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வெறும் ஸ்டாட்டிக் மட்டுமோ இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டுமோ படித்தா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஸ்டாட்டிக்கும் படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் படிக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி எல்லாமே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கணும் என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸோ அடுத்து வந்து ட்ரெண்டு ட்ரெண்ட் ஓவர் தியர்ஸ் இந்த ட்ரெண்டை வச்சு நம்ம பெருசாக எதுவும் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப டைனாமிக்காக மாற வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சிலர் எக்கனாமிக்ஸில் எடுப்பாங்க ஸோ ஒரு சிலர் ஏன் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன்னா எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் செவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கும் இருபது கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா டென் டு லெவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி நைன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ரொபோஷனில் தான் வருது ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ப்ரொபோஷனில் தான் வந்து காலங்காலமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் எக்கனாமிக் நீங்கள் இதில் இருந்து எடுத்துக்க வேண்டியது பொதுவாக எக்கனாமிக் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் பாருங்கள் நைன்டீனு செவன்டீனு எயிட்டீனு டுவெல் தேர்ட்டீனு நைன்டீன் லெவன் லெவன் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லெவனில் இருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டினும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ குட் சைஸ் ஆஃப் நம்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ லெவன்லேருந்து நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் வருது அதனால தான் நான் ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி இதுதான் ப்ரொப்போஷன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டினா சிக்ஸ்டி ஃபார் ஸ்டார்டிங் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ
ஸ்டார்டிங்ல படிக்கிறப்ப பசங்க பண்ற பெரிய தப்பு என்னதுன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்காம ஒரு சில சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிச்சுட்டு போறது அதனாலதான் அவங்களுக்கு பவுன்சர் இயர் டிஃபிகல்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸோட வெயிட்டேஜ் குறைஞ்சாலும் ஸ்டாட்டிக்கோட வெயிட்டேஜ் வந்து குறையவே இல்லை ஸ்டாட்டிக்கோட வெயிட்டேஜ் அதே லெவலில் தான் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் இதை தாண்டி இதுலேருந்து பெருசாக நம்ம எதுவுமே இன்ஃப்ளன்ஸ் எடுத்துக்க தேவையில்லை ஹவு டு அப்ரோச் எக்கானமி இப்போ தான் நம்ம வந்து முக்கியமான டாப்பிக்கே வர போகிறோம் எக்கானமியை நம்ம எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்ரோச் டு எக்கானமி எப்படி வந்து நம்ம எக்கானமியை அணுகலாம் அது வந்து தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேங்க எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நாட் அ டஃப் சப்ஜெக்ட் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏன் ஈஸி சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஏன் டஃப்பாக இருக்குன்னா நம்பர் ஒன் ரீசன் பிகாஸ் ஆஃப் தி பர்செப்ஷன் ஆஃப் தி ஆஸ்பரன்ஸ் இல்லை கிராஃப்ஸ் இருக்குது சார்ட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால தான் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அது கிடையாது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதே நான் டிமஸ்டிஃபை பண்ணிட்டேன் இது வேறு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டல் பார்ட்டு தான் இங்கே சார்ட்டு கிராஃபு ஃபார்முலா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் கான்செப்ட்ஸ் தான் படிக்க போகிறீங்க அதுதான் படிக்க போறோம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா கான்செப்ட்ஸ் ஒழுங்காக படிக்காம மனப்பாடம் பண்றது நீங்க எக்கனாமியை மனப்பாடம் பண்ணா கஷ்டம் எக்கனாமி எப்பவுமே கஷ்டம் தான் ஆனா அதுவே எக்கனாமிக்குடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்லை நீங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு படிச்சுட்டீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல எக்கனாமிக்ஸ்க்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொருந்தும் நீங்க ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில தான் வந்து டேட்டா நிறைய நம்ம படிப்போம் ஆனா அதுவே எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை ஏன் அது மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைன்னா நீங்க கான்செப்ட்ஸ் ஒன்னொன்று இப்போ ஜிடிபினா என்ன அதை கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது நீங்க வந்து டெஃபினேஷன் மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்ல இன்ஃபிளேஷன்னா என்ன காஸ்ட் புஷ் டிமாண்ட் புல் அப்படின்னா என்ன வித்தியாசங்கிறது நீங்க கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் டிமாண்ட் அதிகமாகிறதுனாலையும் மணி சப்ளை அதிகமாக இருந்தாலும் வர்றது டிமாண்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் ஒரு பொருளோட காஸ்ட் மட்டுமே வேற காரணங்களால ஏறுச்சுனாலோ இல்லை சப்ளை ஷாக்னாலும் வர்றது காஸ்ட் புஷ் இன்ஃபிளேஷன் இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்ல ஸோ அதுதான் எக்கனாமியை வந்து நீங்க மனப்பாடம் பண்ணாம கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டியோட கான்செப்ட்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எல்லா டாபிக்கும் சிம்பிளாக படிக்கணும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போகக்கூடாது எக்கனாமியில் இருக்க அடுத்த கேட்ச் என்னதுன்னா நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகிடுவீங்க நம்ம எக்கனாமிஸ் ஆறதுக்கு இங்கே வரவே இல்லை நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் எக்கனாமிக்ஸ் ஆறதுக்காக வந்தோம் கிடையாது நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகிட்டு ஒரு இருபது வருஷத்தில் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படித்து ஆர்பிஐ கவர்னர் ஆகலாம் இல்லைனா வந்து சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆகணுன்னா ஆயிக்குங்க இப்போதைக்கு முதல்ல ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஸோ நம்ம வந்தது ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு தான் ஸோ அதனால் நம்ம எக்கனாமிக் ஸ்டார்த்துக்காக வரல ஹிஸ்டாரியன் ஆகிறதுக்காக வரல ஜாகிரஃபர் ஆகிறதுக்காக வரல பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் ஆர் லாயர் ஆகிறதுக்காக வரல நம்ம எல்லாமே இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் படிக்கிறோம் ஸோ யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போகாமல் எல்லாத்தையும் பேசிக் லெவலில் தான் பேஸிக் லெவலில் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக சிம்பிள் லெவலில் படித்தா போதும் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் அதில் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்ரோச் டு எக்கனாமி இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஸ்டாட்டிக் பார்ட் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ஓகே நம்ம எக்கனாமிக்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஸ்டாட்டிக் பார்ட் அதனால் என்னதுன்னா இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டைடில் பார்த்தா அந்த டுவெல் ஏரியாஸ் அந்த டுவெல் ஏரியாஸ்லேருந்து வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வெரி ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் வெரி ஃபண்டமெண்டல்லாம் என்னதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறாங்க வாட் இஸ் வாட் அந்த லெவலில் தாங்க கேட்பாங்க நீங்க இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பார்த்த எல்லாமே வந்து இந்த பன்னெண்டு டாபிக்ல இருந்து வர கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறாங்கன்னா வாட் இஸ் வாட் அந்த லெவல்ல தான் கொஸ்டின்ஸே வருது இப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னா என்னப்பா அந்த லெவல்ல தான் கேட்கறாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் காம்ப்ளிகேட்டட் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் வாட்ங்கிற லெவல்லே அதை படிங்க ஓகே நீங்க ரொம்ப டீட்டெயில்டா போய் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா தான் பிரச்சனை ஸோ வாட் இஸ் வாட்ங்கிற லெவல்ல நீங்க படிச்சுக்கிட்டு கான்செப்ட் கிளாரிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி செஷன்ல ஐ ஷோ யூ தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு ஃபண்டமெண்டலாக கேட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே புரியும் ஸோ நம்ம பார்த்த பன்னெண
யூபிஎஸ்சி எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு யூபிஎஸ்சியோட மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யூபிஎஸ்சி எப்படி ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்கறாங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருது ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் வருதா இல்ல டேரக்ட் டைப் வருதா இல்ல டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்கறானா ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்கறானா நீங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எதர் டேரக்டா இருக்கும் டேரக்டா இருக்கும் ஆர் வந்து என்னதுன்னா ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி இப்போ ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன்ஸோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு அஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி தான் வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்ல எப்படி கேட்கறாங்க அந்த பேட்டர்னை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ல எதர் வந்து டேரக்டாவும் கேட்கறாங்க டேரக்டா வந்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்டுட்டு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்குறாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்க டெஃபினேஷனை கொடுத்துடுறாங்க மேல டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு இது எதை இப்போ எதோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்து நாலு ஆப்ஷன் என்ன இன்னொன்று என்ன லைக் என்னதுன்னா இன்னொரு டைமென்ஷன்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் திங் ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதோட எஃபெக்ட் என்ன இல்லை எந்த மெஷர் வந்து கவர்மெண்ட் இப்போ இந்த டேரக்ட் டைப்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னா Which of the following are the impact of uh, cheap money policy? Which of the following are the impact of tight money policy? That's what you say. Or, what uh, do you say? Which of the following are the effects? Now, the government is doing tight money policy. What do you say? 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 ஸோ இந்த மாதிரி வந்து economics ல எப்படி கேட்கறாங்கங்கிற அந்த பல்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் static ல இருந்து கேட்டா அப்படியே டைரக்டா கேட்பாங்க ரொம்ப டைரக்டா கேட்பாங்க ஸோ அந்த லிஸ்ட் டைப் கேட்கறாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் விச் ஆஃப் தி பாலோயிங் ஆர் தி பார்ட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் வந்து ஆர் காசஸ் ஆஃப் டிமாண்டபுள் இன்ஃபிளேஷன் இந்த மாதிரி மாடல்ல கேட்கறாங்க ஸோ இந்த அப்ரோச் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அப்ரோச் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் படிக்கிறப்போ அந்த டைமென்ஷன்ல படிக்க முடியும் கீப் இட் சிம்பிள் ஓகே எக்கனாமிக்ஸை பொறு பொறுத்த வரைக்கும் மேல் ஆப்பில் படித்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் கிளாரிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதுக்குள்ள அதுக்கு மேலே போக தேவையில்லை எக்கனாமிக்ஸ்க்கு இதுதான் ரூல் யூபிஎஸ்சிக்கு இதுதான் ரூல் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அதுதான் ரூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட்ஸ் கிளியர்லி அட் பேசிக் லெவல்ஸ் சிம்பிளாக பேசிக் கான்செப்ட்ஸை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் டேன்ட்ரம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லைன்னா வந்து பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லைனா வந்து ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் ரோட் மேப்பு அந்த மாதிரி வந்து ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் ரோட் மேப்பில் ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில்டாக படிக்கணும்னு இல்லை எல்லாத்தையும் சிம்பிளாக படிக்கணும் இல்லை எக்கனாமிக் சர்வேல ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் வேறிய நிறைய அனாலிசிஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சார்ட் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பார்க்கணுன்னே இல்லை சிம்பிளாக பார்த்தாலே போதும் அதே எக்கனாமிக் சர்வேவே சிம்பிளாக பார்த்தாலே போதும் ஸோ எல்லாமே சிம்பிளாக பாருங்கள் வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாம் வாட்டர் ஆல் தி டைப்ஸ் அந்த மாதிரி படிங்க அவாய்ட் டைவிங் டீப் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீப்பாக போகக்கூடாது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாரிஸ் ஆண்டலாக தான் படிக்கணுமே தவிர வேர்டிக்கலாக படிக்கக்கூடாது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி படிக்கணும்னா ஜென்ரலாகவே யூபிஎஸ்சி பிப்ரி எல்லாமே வந்து ஹாரிஸ் ஆண்டலாக தான் இருக்கணும் ஹாரிஸ் ஆண்டலாக என்னதுன்னா இந்த டாபிக் படிச்சிங்கன்னா இது ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும் வேர்டிக்கலாக படிக்கிறதுனா என்னன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதே டீப்பாக போகிறது இந்த ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு டீப்பாக போகிறது வந்து ஆப்ஷனலுக்கு தான் சூட்டபுள் ஜிஎஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போனால் போதும் ஆப்ஷனலில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போவீங்க ஜிஎஸ் படிக்கும்போது ஒரு டாபிக் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போவீங்க ஆனால் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயில்டாக போகக்கூடாது ஹாரிஸ் ஆண்டலாக போகணும் இதுதான் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் ப்ரியாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கானமி எல்லாமே ஹாரிஸ் ஆண்டலாக தான் போகணும் எல்லாத்துலேயும் பேசிக்ஸு கவர் பண்ணணும் எல்லாமே கவர் பண்ணணும் ஆனால் எல்லாத்தோட பேசிக்ஸும் கவர் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரிலிம்ஸு ஜிஎஸ் பொறுத்த
ஸ்டாட்டிக் என்ன புக்ஸ் படிக்கிறது டைனாமிக்ஸ்க்கு என்ன புக்ஸ் படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நம்ம கிளாஸஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்சிஆர்டி முடிக்கணும் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி தாங்க NCRT தான் ஃபர்ஸ்ட் என்சிஆர்டி ஆர் தி பேசிக்ஸ் என் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் என்னதுன்னா சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்சிஆர்டி இது மூணு தான் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் கேசவனந்த பாரதியில் சொன்ன மாதிரி ஓகே சிலபஸ் மனப்பாடமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கணும் என்சிஆர்டியை நல்லா படிச்சிருக்கணும் இது மூணு தான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால வந்து இந்த மூணுத்தில் நம்ம விடக்கூடாது ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டிஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பொதுவாக வந்து எல்லாருமே சிக்ஸ் டு டூ டுவெல்த் என்சிஆர்டிஸ் படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு எயித்தில் பெருசாக அவ்வளோவா கண்டென்ட் இல்லை ஸோ அதனால சிக்ஸ் டு எயித்து தேவையில்லை நைன்த்து டென்த்தில் கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கு லைக் நைன்த்து டென்த்தில் வந்து கொஞ்சம் தான் கண்டென்ட் இருக்குமே தவிர அது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நைன்த் டென்த் எக்கனா என்சிஆர்டி கூட தேவையில்லை எக்கனாமிக்ஸ் இல்லை சி ஹிஸ்ட்ரிக்கு பாலிட்டிக்கு அதெல்லாம் வேற ஹிஸ்ட்ரிக்கு பாலிட்டிக்கெல்லாம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்தே படிக்கணும் ஆனால் ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நைன்த் டு டுவெல்த் ஆர் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படித்தாலே போதும் வெறும் பாலிட்டிக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் தான் நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து வரணும் ஓகே இது நல்லா கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாலிட்டிக்கு ஹிஸ்ட்ரிக்கும் தான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து வரணும் மிச்சதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் நை நைன்த் அண்ட் நைன்த் டு டுவெல்த்தே ஜாகிரஃபியெலாம் நைன்த் டு டுவெல்த்தே படிக்கலாம் நைன்த் டு டென்த்து வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து நல்லா படித்தாலே போதும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் டென்த் வரைக்கும் படிக்க தேவையில்ல சிக்ஸ் டு டென்த்து டோட்டலாகவே வேணாம் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு டேரெக்டாக நீங்கள் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து படித்தா போதும் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரூலு இதை நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் லெவன்த் டுவெல்த் மட்டும் படித்தா போதும் லெவன்த்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா லெவன்த்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா நம்ம ரீசெண்டாக வந்து தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு மிகப்பெரிய ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு சூப்பர் ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க என்னதுன்னா நியூ சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாடுடைய புக்ஸ் வந்து நியூ சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க என்சிஆர்டி மாதிரி டிஎன்எஸ்சிஆர்டி வந்து நியூ சீரீஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறமா வந்த தமிழ்நாடு புக்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி வெரி எக்ஸலண்ட் அதாவது தே ஆர் ஆஸ் ஈக்குவல் ஆஸ் குவாலிட்டி ஈக்குவல் இன் குவாலிட்டி டு என்சிஆர்டி இந்த தமிழ்நாடு புக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு என்சிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கு ஒரு சில தமிழ்நாடு புக்ஸ் வந்து தே ஆர் பெட்டர் தென் என்சிஆர்டி ஒரு சில தமிழ்நாடு புக்ஸ் தே ஆர் பெட்டர் தென் என்சிஆர்டின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு புக்குடைய குவாலிட்டி வந்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்று குரூப் டூ இந்த எக்ஸாம்லாம் நான் படிக்கிறேன் சார் அப்படி இந்த எக்ஸாமும் நான் ஃபுல்லாக படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களாம் நீங்கள் தமிழ்நாடு புக்ஸ் கூட இப்போ படிக்கலாம் என்னதுன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் படிக்கணும் அது என்சிஆர்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு புக்காக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் நாட் நைன்த் டு டென்த்து தமிழ்நாடோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன்னு குரூப் டூ படிக்கிறேன் சார் அப்படிங்கிறவங்களை வந்து கண்ணு மூடிட்டு நீங்கள் தமிழ்நாடோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் என்சிஆர்டியில் செலக்டிவ் புக்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன் எக்கனாமிக்ஸ்க்குன்னு இருக்கிற தமிழ்நாடு புக்கையும் படித்தேன் என்சிஆர்டி புக்கையும் படித்தேன் இந்த எல்லா புக்கையும் படித்ததில் எனக்கு பெஸ்ட்டாக தோன்ற ரெண்டு புக்கை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு பெஸ்ட்டாக தோன்றல் இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு புக்கு இருக்குது என்சிஆர்டி இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி தான் பெஸ்ட்டு ஓகே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி இஸ் பெஸ்ட் ரீட் லெவன்த் என்சிஆர்டி இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஓகே லெவன்த் டிஎன் புக் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டாபிக்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு நாட் தி என்டையர் பார்ட் ஓகே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு ஸோ லெவன்த் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடு என்சிஆர்டி ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஐ ஃபெல்ட் தட் என்சிஆர்டி இஸ் பெட்டர் தென் தமிழ்நாடு புக் ஃபார் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் புக் படிங்க இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் படிங்க ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி பட் லெவன்த் 
டுவெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிஃபர் தமிழ்நாடு புக் அண்ட் நாட் தி என்சிஆர்டி டுவெல்த்தில் வந்து நமக்கு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சிஆர்டி இருக்கும் இதான் வந்து டுவெல்த் என்சிஆர்டி இந்த டுவெல்த் என்சிஆர்டியை விட தமிழ்நாடுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் இஸ் வெரி குட் இந்த என்சிஆர்டி கொஞ்சம் சிம்பிளா இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிறைய ஏரியா வந்து கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குங்க டைரக்டா சொல்ல வேண்டியதை அடுத்த மூக்க சுத்தி தலைய சுத்தி மூக்க தொடுவாங்க அந்த மாதிரிதான் பாதி ஏரியா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல அதனால இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக் வேணாம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் வேணாம் ஏன்னா இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கை விட தமிழ்நாடுட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு புக் இஸ் ஃபார் பெட்டர் ஸோ அதனால சூஸ் தமிழ்நாடு எக்கனாமிக்ஸ் புக் அண்ட் நாட் தி என்சிஆர்டி ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த தமிழ்நாடு புக்ல வந்து யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இந்த யூனிட்ஸ் மட்டும் படிங்க இந்த ஒன்பது யூனிட் மட்டும் படிச்சா போதும் த்ரீ ஃபோர் டுவெல் நாட் நீடட் தேர்ட் ஃபோர்த் டுவெல்த் யூனிட் வந்து நார்த் நீடட் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை நான் காட்டணும் பாருங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து இதில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பாருங்க ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் இன்கம் தியரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணா கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணா மானிட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை மானிட்ரி பாலிசி பேங்கிங்கு இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸு இந்திய இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸு ஃபிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸு என்வாரன்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் ஸோ இது எல்லாமே படிங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து ஸோ த்ரீ ஃபோர் தேவை இல்லை அதே மாதிரி வந்து டுவெல்த் தேவை இல்லை ஓகே இதை தவிர மிச்சது எல்லாமே படிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இப்போ அப்போ ஸ்கூல் புக்ஸில் நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் ஸ்கூல் புக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படிக்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு புக் இதுதான் வந்து என்னுடைய சஜஷன்ஸ் ஓகே இதுதான் பெஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் என்ன ஒன்று பண்ணலான்னா இது ரெண்டும் படிக்கிறப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து டெரிவேஷன் இதாக வரும் தமிழ்நாடு புக்லேயே ஒரு சில டெரி ஒரு சில ஏரியாவில் டெரிவேஷன் வருது நிறைய சார்ட் வருது சார்ட் இல்லை நிறைய கிராஃப் வருது இந்த மாதிரி கிராஃப் அண்ட் டெரிவேஷன் வரதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராஃப்ஸ் டெரிவேஷன் எங்கே வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க வெறும் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் வெறும் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் கிராஃப் அண்ட் டெரிவேஷனை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா படிங்க இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா படிங்க நல்லா ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் படிங்க ஆர் மை கிளாஸ் நோட்ஸ் ஸோ யூஆர் கோயிண்ட் அட்டன் மை கிளாஸ் என்னோட நான் கிளாஸ்ல இங்க டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயங்கள் நான் இந்த யூடியூப் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இது மூணு தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மூணு தான் வந்து உங்களோட எக்கனாமிக்ஸோட பேஸ் அட்டெண்டிங் அ கிளாஸ் அட்டெண்டி டேக்கிங் நோட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் அட்டெண்டிங் அ குட் கிளாஸ் அண்ட் டேக்கிங் நோட்ஸ் அதை கூட வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் இது மூணு தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை தாண்டி வந்து நீங்கள் என்ன படிக்கலான்னா வேற என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீ கான்செப்ட்ஸ் பை சங்கர் கணேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்கு இந்தியன் எக்கனாமிக் பை ரமேஷ் சிங் அப்படிங்கிற புக் இருக்கு ஸோ நான் கிளாஸ்ல நடத்துறது வந்து நான் டிக்டேட்டட் நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னோட எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா யூடியூப்ல எடுக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் நான் டோட்டலா வந்து கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணி விடுற அந்த டைமென்ஷன்ல தான் நடத்த போறேன் எல்லா டாபிக்ல இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா போனோம்னா போகலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி என்ன கீ கான்செப்ட்ஸ் தான் கிளாரிட்டி அதனால நான் கீ கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன் அதை தாண்டி நீங்க ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரெஃபர் பண்ணுனா சங்கர் கணேஷ் புக்ல கண்டிப்பா ரெஃபர் பண்ணலாம் சங்கர் கணேஷ் புக் இஸ் அ வெரி குட் புக் டு ரெஃபர் கீ கான்செப்ட்ஸ் பை சங்கர் கணேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல புக் எழுதியிருப்பாரு இது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கு தமிழ்லேயும் இருக்கு ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு புக்கை வாங்கி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கும் வந்து தமிழ்ல இருக்கும் நீங்க தமிழ் மீடியம்னா அதில் படிக்கலாம் இந்தியன் எக்கானமி பை ரமேஷ்
எடிட் நியூஸ் பேப்பர் தான் நியூஸ் பேப்பர்ல வர டே டு டே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நியூஸ் பேப்பர்ல பிஸ்னஸ் காலம் அப்படிங்கிற காலம் இருக்கு பட் இந்த பிஸ்னஸ் காலம் ஹிந்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிந்துல வர பிஸ்னஸ் காலம் ஃபுல்லாவே பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடா தான் இருக்குமே தவிர இது பேரே பாருங்க பிஸ்னஸ் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கா இல்ல எக்கனாமின்னு இருக்கா அந்த காலம் பேரே பிஸ்னஸ் தான் ஸோ அதனால வந்து இதுல வந்து நைன்டி வந்து நமக்கு தேவையில்லாத கண்டென்ட் தான் வரும் எக்கனாமிக்ஸ் காலம்ல ஸோ பிஸ்னஸ் காலம்ல அதனால அது தேவையில்லை ஸோ நம்ம அப்போ நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து எக்கனாமி எதுல படிக்கிறதுனா பிஸ்னஸ் காலம்ல படிக்க கூடாது எல்லாரும் என்ன சொல்ற படி பண்றாங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறது நியூஸ் பேப்பரோட பிஸ்னஸ் காலம் படிக்கிறாங்க பட் நியூஸ் பேப்பரோட பிஸ்னஸ் காலம் இஸ் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் ஸோ அதனால வந்து அதை பாக்குறத விட எடிட்டோரியல்ஸ பாருங்க நியூஸ் பேப்பர் நீங்க ஹிந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹிந்துல எடிட்டோரியல் காலம்ல ஹிந்துவோட எடிட்டோரியல்ஸ் வரும் ஹிந்துவோட எடிட்டோரியல்னா என்னதுன்னா இங்க ஹிந்துவோட லோகோ போட்டு இங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் இங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அப்புறம் இங்க ஒண்ணு இங்க ரெண்டு இங்க மூணு இங்க நாலு இங்க ஸ்டேட் ஆஃப் பிளே அஞ்சு இதுதான் வந்து எடிட்டோரியலோட பேட்டர்ன் ஹிந்து பேப்பரோட பேட்டர்ன் இதுதானே இதுல இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இருக்குல்ல இந்த ஒரு ஆர்டிக்கலும் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலும் இதுல எக்கனாமிக்ஸ் இது இது நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஆர்டிக்கல்ல சிலபஸ்ல இருக்கோ இல்லையோ எது வந்தாலும் படிங்க எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் மட்டும் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ்ல ரெலவெண்டா இருக்கோ இல்லையோ எதை வந்தாலும் படிங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து உங்களுடைய நாலேஜை வைடன் பண்ண போகுது இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவைப்படுறதுக்கான அந்த பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு எங்க கிடைக்கும்னா இந்த ஹிந்து லோகோ கீழே ரெண்டு எடிட்டோரியல் வருது இல்ல அந்த எடிட்டோரியல டெய்லி படிங்க இந்த மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு எடிட்டோரியல்ல நீங்க சிலபஸ்க்கு ரெலவெண்டா ஏதா ரெண்டோ மூணோ எடுத்து படிக்கலாம் பட் இதுல எது வந்தாலும் படிங்க இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஆப்ஹெட் இதுதான் வந்து ஒப்பீனியன் எடிட்டோரியல் இது வந்து பீப்புள் எழுதுறது வெளியில இருக்க ஸ்காலர்ஸ் எழுதுறது இது வந்து ஹிந்துவே எழுதுறது ஸோ ஹிந்துவே எழுதுற எடிட்டோரியல்ல கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி சிலபஸ் படிங்க இதனால வந்து உங்களுக்கு நாலேஜும் வைடன் ஆகும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அட் தி சேம் டைம் இங்கிலீஷ் காம்பிரன்ஷன் ஆஃப் சிசாட்மே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த எடிட்டோரியல் மட்டும் நீங்க டெய்லி படிங்க ஒரு இரநூறு நாளைக்கு படிங்க மொத்தம் நானூறு எடிட்டோரியல் படிச்சிருப்பீங்க இந்த நானூறு எடிட்டோரியலோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ் காம்பிரன்ஷன் எதுவுமே கிடையாது இந்த நானூறு எடிட்டோரியலும் டெய்லியும் படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அதை விட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் காம்பிரன்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ டூ திஸ் இதுல எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா எது வந்தாலும் மேண்டேட்ரி நான் ஆல்ரெடி எடிட்டோரியல் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் யூடியூப்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க எடிட்டோரியல்ஸ்க்கு ஆதில் பேக் அப்படின்னு நீங்க போட்டாலே என்னோட இனிஷியேட்டிவ் வரும் ஸோ நீங்க பாக்கலாம் ஸோ ஆனா இந்த எடிட்டோரியல்ஸ் படிக்கிறத நீங்க தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் காலம்ல படிக்காதீங்க ஆனா அதே எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா ஒரு ஹிந்து எடிட்டோரியல் இது பேர் தான் ஹிந்து எடிட்டோரியல் இந்த அஞ்சு இந்த ஆர்டிகல் பேர் ஓபேடு ஓபேட்ல வந்து சிலபஸ்க்கு ரெலவெண்டா தான் படிங்க பட் இந்த ரெண்டு ஏரியால எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா எது வந்தாலும் படிங்க எக்கனாமிக்ஸ்க்குன்னு இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் வந்தாலும் படிங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் இனிமேல் படிக்கணுன்றாங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து அது கொஸ்டினே வரல அது வந்து ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸுங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதே மாதிரி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்புங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்குது இந்தியா ஃபைனல்ஸ் போயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுல இருந்து வர கொஸ்டின் அந்த அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டு மட்டும் தான் வந்து ஒரு பவுன்சர் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் மிச்சம் ரெண்டு கொஸ்டினுமே ஈவெண்ட் ஆஃப் டைரக்டா வந்ததுதான் ஸோ அதனால அது நீங்க அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா அதே ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் எடிட்டோரியல் வந்தா கண்டிப்பா படிங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் டெலிங் இங்க வந்து ரஃபேல் நாடல் பத்தி ஒரு எடிட்டோரியல் வந்தா படிங்க இங்க வந்து ஜோகோவிச் பத்தி ஒரு எடிட்டோரியல் வந்தா படிங்க இங்க வந்து ஃபார்முலா ஒன் பத்தி ஒரு எடிட்டோரியல் வந்தா படிங்க இங்க கிரிக்கெட் பத்தி வந்தா படிங்க பட் இதுக்காக நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் காலம் படிக்கணும்னு இல்லை இங்க அதை பத்தி வந்ததுன்னா கண்டிப்பா படிங்க இங்க இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் சிலபஸ் எது வந்தாலும் படிங்க அதுல எக்கனாமிக்ஸ் வந்தா படிங்க தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஃப்ரம் வேர் யூ ரீட் தி எக்கனாமிக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி ஒரு ரெப்போ ரேட்டை மாத்துறாங்க இல்ல அதே மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி வந்து ஒரு பட்ஜெட் வருது இல்ல எக்கனாமிக்ல ஒரு ஸ்லோ டவுன் வருது இல்ல கோவிட்னால எக்கனாமி எப்படி அஃபெக்
இல்ல நீங்க திருஷ்டியை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா திருஷ்டியை படிங்க சோ ஏதோ ஒன்னுத்துல எக்கனாமி அப்படின்னு போட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சோ இத கண்டிப்பா படிக்கணும் இது வந்து ஆப்ஷனலே கிடையாது இது கண்டிப்பா படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்ல ஏதாவது ஒரு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை டெய்லியோ இல்ல மந்த்லியோ ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே டோன்ட் லீவ் இட் அதுல எக்கனாமிக்ஸ் டாபிக் கீழே வர்றத டீடைல்டா படிங்க ஏன்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து அப்ளைடா கேட்கறாங்க சோ அதனால இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மூணாவதா எது ரொம்ப முக்கியம்னா எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே எவ்ரி இயர் வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே வரப்போகுது இப்போ வந்து நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே வந்து மண்டே அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ மண்டே அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன எக்கனாமிக் சர்வேல நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நான் வந்து யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் மேபி நான் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேக்கு வீடியோ போடுறேன் நான் ப்ரீவியஸாக வந்த ரெண்டு எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேக்கும் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்த எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்த எக்கனாமிக் சர்வே ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜா டீடைல்டு அனாலிசிஸ் வீடியோ யூடியூப்ல போட்டிருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே ஆதில் போட்டிங்களாலே அந்த வீடியோ வரும் ஸோ இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் நான் வீடியோ போட போறேன் இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் யூடியூப்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனாலிசிஸ் பண்ணி மார்ச்ல வீடியோ போட போறேன் மை அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வே வீடியோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்டி டூ அதாவது மண்டே ரிலீஸ் ஆன எக்கனாமிக் சர்வே உடைய ஃபுல் அனாலிசிஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு கம் இன் மார்ச் பொதுவான பிப்ரவரிலே பண்ணிடுவேன் பட் இந்த வாட்டி மார்ச்ல பண்ண போறேன் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அது மார்ச்ல அட்டன் பண்ணணும்னா நீங்க ஃபுல் ஃப்ளஜா எல்லா வீடியோ அவைலபிளா இருக்கும் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இட் ஃபுல்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் எக்கனாமிக் சர்வேல நான் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் அங்கே நடத்த போறது இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேல இருந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நடத்த போறேன் போத் பிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ அதனால் அந்த வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள் யூடியூப்பில் வரப்போது யூ கேன் சி ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு ஃபாலோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏன்னா லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஆஃப் எக்கனாமியில் என்ன நடந்துச்சு ஸோ எக்கனாமிக் சர்வேடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போது பார்ட் ஒன் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ அப்படின்னு ரெண்டு வால்யூம் இருக்குங்க எக்கனாமிக் சர்வேல வால்யூம் டூ ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வே எதை பற்றி டீல் பண்ண போதுன்னா லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஆஃப் எக்கானமி எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்ல போகுது லாஸ்ட் ஒன் இயரில் இந்தியன் எக்கானமி ஆஸ் அ ஹோல் எப்படி இருந்தது அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருந்தது மானிட்டரி பாலிசி எப்படி இருந்தது ஃபிஸ்கல் பாலிசி எப்படி இருந்தது அதே மாதிரி வந்து பிரைமரி செக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருந்தது செகண்டரி செக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி இருந்தது டெரிஷரி செக்டர் சர்வீசஸ் எப்படி இருந்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சில் என்ன ஆச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் ஃபாரின் ட்ரேட் எப்படி இருந்தது இதை பற்றி பேசுகிற பத்து சாப்டர் தான் வால்யூம் டூ லாஸ்ட் ஒன் இயரில் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருந்தது பட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீசஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இது எல்லாம் கடந்த ஒன் இயரில் கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணுச்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பற்றினா ஒன் இயர் அனாலிசிஸ் தான் வால்யூம் டூ வால்யூம் ஒன் ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமியில் இருக்கிற நைன் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துப்பாங்க எக்கானமியில் இருக்கிற சி ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ரெண்டுத்துலேயும் பத்து சாப்டர் பத்து சாப்டர் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஸோ இந்த பத்து சாப்டரில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒம்பது ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து இன்ட்ரடக்ஷனு ஸோ செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து டென்த் சாப்டருக்குள்ள என்ன இருக்க போதுன்னா எக்கானமியில் இருக்கிற ஒம்பது ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சர்வேலேருந்து வந்த நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு மெயின்ஸ்லி கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ வால்யூம் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் வால்யூம் டூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ ரெண்டுத்தையும் ரொம்ப படிக்கணும் இதை பற்றி டீடைல்டு வீடியோ வந்து மார்ச்சில் வரப்போது ஸோ வெயிட் ஃபார் இட் ஸோ இது மூணு தாங்க எக்கனாமிக்ஸ் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் டெய்லி பண்ணுங்க இது டெய்லி பண்ணுங்க இது டெய்லி ஆர் மந்த்லி பண்ணுங்க இதை வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க இதை மூணுத்த மட்டும் மேண்டேட்ரியாக பண்ணிங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நான் அஷூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து அப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அடுத்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கு போதுன்னா விஷன்ல வந்து பிரிலிம்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுல மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் இயர் கம்பலேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது பிரிலிம்ஸ்க்கு முன்னாடி அதாவது பிரிலிம்ஸ்க்கு ஒன் மந்த் மு
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் என்ன பண்ணலான்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காட்டுறேன் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வராங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நான் சொன்னலை ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவில் டேரெக்டாக சிம்பிளாக வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் கொஞ்சம் அப்ளைடாக வரும் ஓகே அது பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸே எடுத்து காட்டுறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின்ஸே பார்ப்போம் இது பாருங்கள் ஆர்பிஐலேருந்து வந்தது ஆர்பிஐக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து தர் வாஸ் அ டசில் செக்ஷன் செவனை வச்சு கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆமாம் கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் certain provisions of the constitution of india give central government right to issue direction to rbi rbi pathi constitution of india la onnume illa idhu dhaan catch inga rbi act appdi nindundha na indha statement correct but rbi act bella constitution irukkanaala idhu thappu governor of rbi draws his power from rbi act pretty direct so central government da rbi governor appoint pandranga rbi governor power vandu rbi act la irundhu varudhu so 1 and 3 is the answer very simple and very direct idha vida direct ah varadhu which of the following are the steps taken or most likely to be taken during the recession ipo na answer discuss pannala concept discuss panna virumbala ipo nam adu panna thevalla nam first vandu concepts vandu nam class la discuss panna porom ipo nam questions dhaan paakrom evlo simple ah questions varudhu ngiradhu matta paarenga which among the following steps are most likely to be taken during recession or business cycle la idha dhaan paaka porom recession la irukra po government enna panna poranga so b is the answer government expenditure increase pannuvaanga taxes ah vandu cut pannuvaanga they will reduce the taxes and increase the expenditure idha panna poranga so adha option b is the answer so uh, interest rate vandu koraipanga interest rate will be korachiruvaanga tax koraipanga expenditure increase pannuvaanga very simple very simple direct idha vida simple ah varadhu fundamentals la ivula danga kekkaran romba simple ah dhaan kekkaran which of the following are included in fdi nam fdi pathi padipom external sector la idhula edha edha la fdi ku la varudhu appdin kekkaranga non resident deposits varadhu micha moonume fdi la varum ஏன்னா ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ் வந்து டெட்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேக்ஸாக அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வரும் குளோபல் டெபாசிட் ரெசிப்ட்ஸும் வந்து டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது எஃப்டிஐ ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெரி டேரக்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவில் பாண்ட் ஈல்டு லைக் கவர்மெண்ட் வந்து ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் பண்ணதே எதுக்குனா பாண்ட் ஈல்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்டோடைய பாண்ட் ஈல்டு இருக்குல்ல கவர்மெண்ட்டோடைய பாண்ட் ஈல்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று தான் கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க மானிட்ரி பாலிசியில் சாரி ஆர்பிஐ பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட்டோடைய பத்து தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கு ஸோ ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கு நான் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் இம் இஸ் கிரியேட்டிங் தி இம்பாக்ட் ஆன் தி பாண்ட் ஈல்டு ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய டென் இயர் பாண்டோடைய ஈல்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க பட் இவன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எதை எதெல்லாம் வந்து பாண்ட் ஈல்டை இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ கண்டிப்பாக ரிசர்வ் பேங்க்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இம்பாக்ட் பண்ண போகுது இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கு யூஎஸில் எதை பண்ணாலும் அது நம்மளுடைய பாண்டில் ஈல்டு பண்ணும் யூஎஸோடைய சென்ட்ரல் பேங்க் பண்ணுற எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் இந்தியாவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ இஸ் கன்ஃபார்ம் So, inflation and short-term interest rate. So, inflation in the economy will definitely impact. So, you can discuss the operation twist video in the operation twist video. How much bond yield will impact? So, it's a direct question. If you have a current affairs, it's a little simple. It's a simple question. Now, you can ask the question in the operation twist video. Which one of the following effects? India has black money. What kind of government is it? Why government is worrying about black money? This is a simple question. Why government is worrying about black money? Why government is worrying about black money? Why worrying about black money? Why worrying about black money? Why worrying about black money? ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வர வேண்டிய ரெவன்யூ வர மாட்டேங்குது ஸ்டேட் எக்ஸ்பெஞ்சர் டேக்ஸ் எவேஷன் அதிகமாக இருக்குது பிளாக் மணி வச்சிருக்கிறதே டேக்ஸ் எவேஷனுக்காக தான் ஸோ அதனால் வந்து பிளாக் மணி வச்சிருக்கிறது ஏன் கவர்மெண்ட்டு பிடிக்கலனா கவ் அவங்க டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா டேக்ஸ் கட்டினா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வருமானம் அதிகமாகும் அதனால் மக்களுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணலாம் ஸோ ஒய் பிளாக் மணி இருக்கிறது ஏன் கவர்மெண்ட் பிடிக்கல வெரி சிம்பிள் பட் பட் வந்து கொஞ்சம் கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மணி மல்டிப்ளேர் இந்த எக்கானமி இன்க்ரீஸஸ் விச் இச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எப்போ மணி மல்டிப்ளேர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என் நிறைய பேர் பேங்க் யூஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் சிம்பிள் ஆன்சர் இன்க்ரீஸ் இந்த பேங்கிங் ஹேபிட் ஆஃப் தி பீப்புள் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆனால் கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சி கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இல்லை ஸ்டாச்சுட்ரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வந்து மணி மல்டிப்ளேரில் இம்பாக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து குறைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டும் வந்து குறைஞ்சதுனால தான் இம்பாக்
பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட் அப்படிங்கிற ஒரு நோட் வந்து எஃபிஐல வரும் ஃபாரின் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வரும் அதனால வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது கரப்ஷன் நடக்குது அதனால அதை ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தது ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸோடைய டெஃபினிஷனை வந்து கொஸ்டினா கொடுத்துட்டு இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்கறேன் விச் ஆஃப் பை தி ரெஜிஸ்டர் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்டர் ஸோ பி நோட்ஸோட டெஃபினிஷனை கொடுத்துட்டு இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டு கேட்கறது ஸோ எல்லாமே நீங்க பாருங்க சிம்பிளா தான் கேட்டிருப்பாங்க ருப்பி இந்தியன் ருப்பி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கொஞ்சம் சரிஞ்சுது டாலருக்கு நிகராக இருக்கிற ருப்பி வந்து ருப்பி வந்து நிறைய ஃபால் ஆச்சு இந்த ருப்பி ஃபால் ஆனதுக்கு காரணங்கள் என்னென்ன அப்படி ஃபால் ஆகிறப்போ கவர் ஒன்று காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி ஃபால் ஆகிறப்போ கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க இல்லை ஆர்பிஐ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ ருப்பி வந்து ஃபால் ஆனப்போ கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக போட்டிருக்கலாம் ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிளாக வெரி ஸ்டாட்டிக்காக வெரி ஈஸியாக தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி சப்ஜெக்ட் ப்ரொவைடட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ப்ரொவைடட் யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட்ஸ் ப்ரொவைடட் யூ ஃபினிஷ் தி என்டையர் சிலபஸ் என்டையர் சிலபஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக்கை படித்து கிளாஸஸை கிளியராக அட்டன் பண்ணிவிட்டு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸை விட சிம்பிள் வேறு எதுவும் கிடையாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கோ மட்டும் கொஞ்சம் அப்ளைடாக வரும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு படிங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜிங்க இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும் எக்கனாமிக்ஸ் ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் வரப்போகிற கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்ம பார்த்தோம்ல டாபிக்ஸ் பன்னெண்டு டாப்பிக்லேயும் இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு நடத்த போகிறேன் எல்லா டாப்பிக்லேயும் இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் கிளாரிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம்னா அதை தான் நானும் நடத்த போகிறேன் அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் நடத்திட்டு பேசிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதில் எல்லா டாப்பிக்கில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸும் என்னென்னங்கிறது பார்ப்போம் எல்லா வீக்கும் நான் மேக்ஸிமம் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ரெகுலராக வீடியோ பாருங்கள் ரெகுலராக வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கான்செப்ட்ஸ் கிளாரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம் லைவ் சாட்டில் போடாதீங்க கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ் காலமில் போடுங்க ஏன்னா லைவ் சாட்டில் போட்டால் சம்டைம்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே வர கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு வீடியோ கமெண்ட் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பேர் கியூரியஸ் ஆதில் அப்படிங்கிறது தான் என் பேர் யூடியூப்பில் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டு அட் கியூரியஸ் ஆதில் அப்படின்னு போட்டு என்னோட பேரை டேக் பண்ணி நீங்கள் என்ன கமெண்ட் வந்து யூடியூப்பில் போட்டாலும் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஓகே சியூஆர்ஐஓயுஎஸ் ஏடிஐஎல் இதுதான் என்னுடைய ஐடி யூடியூப்பில் என்னோட ஐடியை வந்து நீங்கள் அட்டு போட்டு டேக் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன் கியூரியஸ் ஆதில் ஓகே ஸோ எனி டவுட் இஃப் யூர் ஹேவிங் யூ கேன் கமெண்ட் போஸ்ட் இந்தி கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ வில் கமெண்ட் ஆன்சர் ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லெவன்த் என்சிஆர்டி படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க லெவன்த் என்சிஆர்டியை படிங்க டுவெல்த் என்சிஆர்டி வந்து கிளாஸில் கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ண படிங்க பட் லெவன்த் என்சிஆர்டி செக்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி தான் நீங்களே எடுத்து அது படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மிச்சதெல்லாம் வந்து கிளாஸை கவனிங்க சங்கர் கணேஷை வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் ஃபார் தி ப்ரிலிம் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ப்ரிலிம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஐ கமெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு ஆல் யோர் டவுட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸஸில் பார்ப்போம் கான்செப்ட்ஸில் பார்ப்போம் லெட் இஸ் மீட் யூ ஆல் இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ டில் தென் பை பை அண்ட் வெயிட் ஃபார் தி எக்கனாமிக்